i den här uppgiften så ska jag utveckla produkterna och förenkla om det går. Så det jag gör här först är att jag tittar på själva uttrycket och ser vad det förväntas. Och den här första termen låter jag bara stå kvar så här x i kvadrat. Sedan så har jag minus 2, minus 2. Och så sen multiplicerat med två stycken parenteser. Och det jag gör här är att jag multiplicerar den ena parentesen med den andra parentesen. Och då multiplicerar jag första termen med första termen. Första termen med andra termen sådär. Och så sen är det andra termen med första termen där. Och för andra med andra på det där sättet. Och då har jag x multiplicerat med x som är x i kvadrat x multiplicerat med minus 3 som blir minus 3x. 1 multiplicerat med x som är plus x. Och 1 multiplicerat med minus 3 som är minus 3. Så där. Jag låter 4x kvadrat stå kvar. 4x kvadrat minus 2. Och så sen ser jag kan jag förenkla det som finns inne i parentesen. Det finns inga fler x2-termer så den får stå kvar. Men däremot så har jag minus 3x plus x. Det är samma som minus 2x på det där sättet. Sedan har jag minus 3. Minus 3. Så. Sedan så multiplicerar jag in tvåan i parentesen. Jag låter minustecknet stå kvar. Och parentesen står kvar. Jag bara multiplicerar in en plus 2. Så det jag får då är 4x i kvadrat minus parentes, sådär. Och så sen har jag 2 multiplicerat med x kvadrat, det är alltså 2x kvadrat. 2 multiplicerat med minus 2x, det är minus 4x. 2 multiplicerat med minus 3 är alltså minus 6, sådär. Sedan tar jag och... Tar bort parentesen och eftersom att det är ett minustecken före parentesen så ska jag byta tecken på alla termer inne i parentesen. Jag får 4x i kvadrat minus 2x kvadrat, 2x kvadrat, minus minus blir plus så det blir plus 4x, minus minus blir plus så det blir plus 6 här också. Och så ser jag, har jag några gemensamma termer här eller har jag flera liknande termer? Jag har fyra stycken x kvadrat minus två stycken x kvadrat. Det är detsamma som att ta två stycken x kvadrat plus 4x plus 6. Och där har jag mitt svar. I B-uppgiften så gör jag på samma sätt. Jag tar här och multiplicerar det som finns ute i parentesen. Med de båda termerna inne i parentesen. Och den andra parentesen multiplicerar jag på samma sätt som jag gjorde i första uppgiften. Så den första termen i den första parentesen med båda termer i den andra. Och den andra termen med den första och andra termen med den andra. På det där sättet. Så då får jag lika med. 4s multiplicerat med s. Jag skriver på en ny rad här för jag misstänker att det blir ganska långt. 4s multiplicerat med s, det är 4s i kvadrat. Och eftersom att det står inget tecken här så är det ett positivt tecken. Och då kan jag direkt ta bort parentesen här. Så jag får 4s i kvadrat plus 4s multiplicerat med 3 som är 12s. Minustecknet får sedan stå kvar. Parentes. 2s multiplicerat med 2s, det är 4s i kvadrat. 2s multiplicerat med minus 3, det är minus 6s. 1 multiplicerat med 2s, det är plus 2s. Och 1 multiplicerat med minus 3 är minus 3. Jag skriver om 4s kvadrat plus 12s minus... Och så sen tittar jag, finns det några som jag kan sammanföra, kan jag förenkla på något sätt. Jag har ingen s kvadrat här, så det blir 4s kvadrat. Däremot har jag minus 
6s plus 2s, det blir minus 4s. Sedan har jag minus 3, sådär. Så det jag gör nu, ta bort, minus te eller ta bort parentesen och eftersom att det är ett minustecken så byter jag tecken på allting in i parentesen. Så jag får 4s kvadrat plus 12 stycken s minus 4 stycken s kvadrat plus 4s plus 3. 4s kvadrat minus 4s kvadrat, de tar ut varandra. Jag har 12s här plus 4s. Det är detsamma som 16 stycken s. Och jag har en plus 3 kvar. Plus 3. Så när jag har förenklat b-uttrycket så är svaret 16s plus 3.